வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற தலைப்பு டைகாட் ரூட் எடுத்துக்காட்ட அவரை வேர் இது நம்ம ஐந்து பகுதியை பார்க்கலாம் ஒன்று புறத்தோல் பகுதி ரெண்டாவது புரணி பகுதி புறத்தோல் பகுதி இந்த பகுதி புறத்தோல் பகுதி புரணி பகுதி ஸ்டீல் பகுதி ஸ்டீல் பகுதி மற்றும் பெரி சைக்கிள் பகுதி பெரி சைக்கிள் பகுதி கடைசியாக வாஸ்கலா திசை தொகுப்பு ஸோ இதை பற்றின ஐந்து பகுதியே பார்க்கலாம் புறத்தோல் பகுதி பதிவு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் புறத்தோல் பகுதி பது எப்பிலமா புறத்தோல் அடுக்கு அல்லது எப்பிலமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேறுடைய வெளிப்புற அடுக்கு இது ஃபிலிப்பரஸ் அடுக்குன்னு கூட சொல்கிறாங்க இந்த எப்பிலமா என்பது பார்த்தீங்கன்னா ஓரடுக்கு பெண் கெமர்சலான இது செல் இடைவெளிகளின்றி நெருக்கமாக அமைந்து காணப்படும் ரொம்ப அதாவது நெருக்கமாக இருக்கும் இது ஓரடுக்கு பேன் கேம செல்லலானது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறத்தோல் துளைகளில் காணப்படாது இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துளைகள் எதுவும் காணப்படாது கியூட்டிகளும் காணப்படாது ஏன்னா கியூட்டிகள் வந்து தண்டு மட்டும் இலையில் மட்டுமே காணப்படக்கூடியது கியூட்டிகளும் காணப்படாது வேர் தூவிகளை கொண்டிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேர் தூவிகள் கொண்டிருக்கும் இந்த வேர் தூவின் வழியாக தான் இந்த வேர் தூவின் வழியாக தான் வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரையும் கனிம உப்புகளையும் உட்புறத்தில் புக முடியும் ஸோ வேர் தூவிகளை கொண்டிருக்கிறது இந்த பிலிப்பரஸ் சொல்லக்கூடிய புறத்தோல் அடுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புறத்தோல் அடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புறத்தோல் அடுக்கு உட்புற செல்களை பாதுகாக்கிற பணியும் செய்கிறது இப்போ நம்ம பகுதி ஒன்றை முடிச்சிட்டோம் பகுதி ரெண்டுக்கு போகலாம் புரணி செல்கள் அல்லது கார்டக் செல்கள் புரணியானது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி செல்கள் தான் பேன் கேம புரணி செல்கள் பேன் கேம செல்லால் தான் ஆனது இந்த பேன் கேம செல்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இடைவெளிகள் அதிகமாக இருக்கும் அங்கெங்கே பார்த்து நிறைய கேப் இருக்கும் இதனால் வாயு பரிமாற்றம் எளிதாக நடைபெற வழிவகுக்கின்றது இச்செல்கள் உணவுகளையும் சேமிக்கிறது தரச பொருட்களையும் சேமித்து வைக்கிறது இது எந்தெந்த வடிவத்தில் காணப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முட்டை வடிவத்திலும் காணப்படலாம் கோல வடிவத்திலும் காணப்படலாம் சில சமயங்களில் அழுத்தங்கள் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது இந்த செல்களானது பல கோண வடிவத்திலும் காணப்படலாம் இதில் முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இதில் கண்டிப்பாக பசுங்கணிகள் காணப்படாது இந்த காட்டக் செல் சொல்கிற இந்த புரணி செல்கள் இதிலிருந்து ஆரம்பித்து இதிலும் புரணி செல்கள் தான் எல்லாமே புரணி செல்கள் தான் ஸோ பசுங்கணிகள் காணப்படாது வெளிக்கணிகம் காணப்படும் வண்ணக்கணிகம் காணப்படும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சார் வெளியிற் கணிகம் காணப்படும் அடுத்தது புரணியினுடைய கடைசி அடுக்கு என்னது அகத்தோல் இந்த அகத்தோல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதிலிருந்து ஆரம்பித்து இதுவரும் புரணி இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரடுக்கு பேன் கேம சில அகத்தோல் இருக்கும் இந்த அகத்தோலுடைய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா அகத்தோலுடைய ஆரச்சுவர்கள் மற்றும் கிடைமட்ட பகுதி இதுதான் ஆரச்சுவர் இதுக்கு இது இதுதான் ஆரச்சுவர் இதுதான் ஆரச்சுவர் கிடைமட்ட பகுதினால் உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கீழ்ப்பகுதி இந்த அகத்தோலில் மேலே இருக்கு இல்லையா அகத்தோல் இந்த அகத்தோல் இந்த அகத்தோலுடைய ஆரச்சோர் மற்றும் உட்புறச்சோரில் சுபரின் மற்றும் லிக்னின் என்ற பொருளால் தடிப்புற்று காணப்படும் அந்த தடிப்புக்கு காஸ்பேரிய தடிப்பு அப்படின்னு பேர் இதற்கு ஏன் பேர் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா காஸ்பரே என்ப என்ற சயின்டிஸ்ட்டு முத முதல்ல அதை கண்டுபிடிச்சதுனால அவர் பேரே வைத்துட்டாங்க ஆனால் இந்த காஸ்பேரின் தடிப்புகள் எங்கு காணப்படாதுன்னா இந்த வழி செல்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த புரோட்டோசெலுக்கு நேராக வழி செல் இதுக்கு நேராக காஸ்பேரின் பட்டைகள் காணப்படாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் காஸ்பேரின் பட்டை இருக்காது ஏன் அப்படின்னா மேற்புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய நீரும் கனிம உப்புக்களும் வந்துட்டு எதன் வழியாக உள்ளார் என்றாகும் அப்படின்னா இங்கே வழிசல் வழியாக தான் ஒன்றாகும் என்றாகும் அப்போது அங்கே வந்து காஸ்பேரின் பட்டைகள் காணப்படாது அப்படிங்கிற முக்கியமான கொஸ்டின்ஸை நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் அதனால தான் புரோடோசைலத்திற்கு எதிரில் உள்ள அகத்தோல் செல்களில் மட்டும் இந்த காஸ்பேரின் பட்டைகள் காணப்படாது காஸ்பேரின் இந்த பட்டைகள் அற்ற இந்த மெல்லிய செல்சுவர் கொண்ட செல்களுக்கு வழி செல்கள் கூட சொல்லலாம் ஸோ வழி செல்கள் என்றால் என்ன திரிமார்கள் கேட்கலாம் காஸ்பேரியின் பட்டைகளற்ற செல் காஸ்பேரியின் பட்டைகளற்ற மெல்லிய செல்சுவர் கொண்ட செல் வழி செல்கள் என்று பேர் இதுதான் வழி செல் இது வழி செல் தான் இது அகத்தோலில் மே இருக்கக்கூடியது அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பகுதி பார்க்கலாம் ஸ்டீல் அப்படின்னா என்னென்னா அகத்தோலுக்கு இதுதான் அகத்தோல் இருக்கு அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதியும் சேர்ந்தது ஸ்டீல் அல்லது மைய உருளின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வாஸ்கலா திசு தொகுப்பு அப்படின்னா சைலமும் ப்ளோயும் தான் வாஸ்கலா திசு ஸோ ப்ளோயமும் சைலமும் தான் இது சைலம் இந்த நான்கு முனை உள்ள இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் சைலம் இது இடையில இடையில ப்ளோயம் இருக்கு இந்த சைலமும் ப்ளோயமும் ப்ளஸ் பித்து பித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காணப்படாது ஏன்னா இது டைகாட்டு ரூட்டுன்றதுனால பித்து காணப்படாது 
வாஸ்கல திசுக்கள் உள்ளடக்கிய அனைத்து திசுக்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் என்று பெயர் அடுத்தது பெரி சைக்கிள் பெரி சைக்கிளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரி சைக்கிள் ஒன்றும் இல்லை இந்த அகத்தோலுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இருக்கு இல்லையா அந்த கலரில் இருக்கு இல்லையா கலராக இருக்கு இல்லையா இந்த பெரி சைக்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் ஓரடுக்கு பேன் கேமா செயலால் ஆனது ஆனால் அந்த பெரி சைக்கிளில் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்க அதிக வாய்ப்பு இருக்குது என்ன மாதிரினா இது ஸ்டீலினுடைய வெளிப்புற அடுக்கு ஸ்டீலினுடைய வெளிப்புற அடுக்கு அப்படின்னா அகத்தோலுடைய உட்புறத்தில் இருக்கும் அகத்தோல் இங்கே இருக்கு ஸ்டீல் இங்கே இருக்கு ஸ்டீல் என்னென்ன வாஸ்கலா திசு தொகுப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதி சைலம் புளோயம் இந்த பகுதிக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு பெரி சைக்கிள் இருக்கு ஸோ வாஸ்குலார் ஸ்டீலினுடைய வெளிப்புற பகுதி அகத்தோலுடைய உட்புற பகுதியில் இந்த பெரி சைக்கிள் இருக்கும் இது ஓரடுக்கு பேன் கேமா செல்லால் ஆனது மிக முக்கியமான பண்ணி இது பெரி சைக்கிள் அகத்தோன்றிகள் அதாவது எப்படின்னா பக்க வேர்கள் தோன்றும் ஸோ பக்க வேர்கள் ஒரு வேறுனுடைய மைய வேர் இருக்கு அப்புறம் பக்க வேர் இருக்கு அந்த பக்க வேரை தோன்றதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பெரி சைக்கிள் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்குலா தொகுப்பு வாஸ்குலா தொகுப்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சைலம் புளோயம் வாஸ்குலா திசு தொகுப்பு ஆறு போக்கில் அப்படி இருக்கு ஸோ ரேடியலி ரேடியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய சைலம் 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 இடையில இடையில சைல ஒரு சைலத்துக்கு இன்னொரு சைலத்துக்கு இடையில புளோயம் ஸோ ஆறு போக்கில் அமைந்த நான்கு மணி சைலமாக காணப்படுகிறது ஒவ்வொரு புரோட்டோ சைல கூறுக்குள் எழுத்தப்படியும் வழி செயல்கள் அமைந்து காணப்படும் இது நான்கு மணி சைலம் ஆக காணப்படுகிறது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த புளோயத்தில் என்னென்ன செயல்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்குது இதில் சல்லடை குழாய்கள் இருக்கும் புளோயத்தில் அதை நம்ம பெருசுபடுத்தி ஒரு புளோயத்தை ஒவ்வொரு செல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சல்லடை குழாய்கள் இருக்கும் புளோயத்தில் துணை செல்கள் காணப்படும் புளோயம் பேரன் கைமா பெற்றிருக்கும் அதே போல் இங்கே மெட்டா செயல கூறுகள் எப்படி இருக்குன்னா மெட்டா செயல கூறுகள் தோட்டத்தில் வந்து பலக்கோண வடிவத்தில் காணப்படக்கூடியது ஸோ இது பெரிய மையத்தில் இருக்கூடியது மெட்டா செயலம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டோ சேலம் ப்ரோட்டோ சேலம் இந்த ப்ரோட்டோ சேலம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோ சேலம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா வழி செல்களுக்கு நேராக இருக்கும் ஸோ உட்புறத்தில் நீராந்து உள்ளார இந்த வேர்த்துவின் வழியாக உள்ளார புரணி வழியாக உள்ளார வந்து என்ட்ரு ஆகிட்டு இங்கே உள்ளார வழி செல் வழி உள்ளார வந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் வெளியில் போகாது ஏன் போகாதுன்னா இங்கே காஷ்மீரின் பட்டிகள் இருக்கிறதுனால அகத்தோல் இருக்கிறதுனால வெளியில் செல்ல முடியாது ஸோ இந்த அமைப்பை மனிதர் வைத்து கொண்டு சிறப்பான முறையில் தேர்வுகள் தயாராகும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்